什么人？这么久没动静，你说那个人能把朱飘逸引过来吗？嘘，别出声。小毛孩，你最好不要管闲事儿，走开。尹小天在哪？<笑>你死到临头了，还这么多废话。你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你命。龙头杖是立国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！嗯呃呃你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去，这边。我看着朱飘逸，是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早就跟你们说过呀，万事要小心。贪狼就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数，不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单。要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子。不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。满宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊？废话，反正他现在比贪狼要听话。有了他这个眼线，朱飘逸的一举一动我们都知道。龙头杖。迟早会落在我们的手里。这个马宁啊，就真的值得我们信任。以后我不知道，现在他是为我所用的。此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这儿。嗯，是。晚了，还不休息啊？干嘛去？我，我找我未婚夫啊。啊？未婚夫？呃，那个
，我都说过我有未婚夫了，我不会跟你成亲的。不是，不不不是说好了比武相亲的吗？他也没跟我打过，他他怎么就成你未婚夫了？哦、呃，对啊。不可能，我跟你看看去。这这什么呀？这都是。飘逸哥，飘逸哥。哎，如雨。如雨，你有没有看到飘逸哥？没有啊，他不在房间，我到处找都找不到他。哎呦，我的傻妹妹，他不在房间不是很正常吗？可是，飘飘逸哥、哎，你到哪儿去了？怎么了？嗯、别忘了，我们先进大厅再说吧。这就是如雨的未婚夫啊，飘逸，飘逸，怎么回事？师傅，我杀人了。啊？什么？你慢慢说。刚才我在房间遇到一个黑衣人。于是，我就追出了太极门。没想到，没想到遇到易啸天的手下埋伏。我，后来呢？后来，我出手太重了，把他，就把他打死了。是，都是我的错。我没想到，把我送去警察局吧。你起来吧，飘逸哥。飘逸，这件事情为师不责怪你。我们太极门以宽厚待人，得饶人处且饶人是我们的戒训。这次跟以往不一样，你属于正当防卫。是啊，飘逸。况且你不杀他的话，他也会将你置于死地。嗯。你能够安全回来。是为师最大的欣慰。殷啸天的爪牙，死有余辜，所以不必放在心上。谢谢师傅。飘逸，你还记得那个黑衣人的相貌特征吗？当时太暗，没看清。能够这么随意出入飘逸房间和我们太极门的人，一定是对我们非常了解的人。以后。我们要加强戒备才行。时间也不早了，早点回去休息吧。走吧。这是要去哪里啊？嗯、啊，我去找师哥。这次殷啸天没有得逞，我想他一定会再来的。我担心他会对师哥动手。我也有这个准备。也好，你要去，我就不去了。哈哈。哎，思洛。嗯。你有没有觉得宁儿最近，这个宁儿最近好像跟以前不大一样啊？他最近总是躲着我，就连他练功，也不让我看见。嗯，是如雨。如雨。师哥，他喜欢如雨。虽然他没说，但是我能感觉到，师哥一直想追求如雨。可是我知道啊，如雨其实喜欢的是飘逸哥。怪不得这个宁儿最近的情绪总是有些古怪呀、啊
。师傅，宁儿啊，我都知道了。你呀、啊，为什么要瞒着师傅呢？我知道。这件事情肯定很难解释，也很难说出口。不过呢，思洛都告诉我了。在采访张天行之前，你首先要熟悉他的所有资料。这么多资料，你从哪弄来的？张天行可不是一个简单的人物，他是张林海的亲弟弟，是少有的几个平时能接近张林海身边的人之一。这些资料还只是一小部分，其他的资料我还在派人搜查。不过这上面的每一点你都要牢牢记住，千万不能有一点纰漏。他还读过军校，留过学呢。没错，张林海一直在台前，张天行在幕后。张天行曾以优异的成绩考进军校，毕业之后又被安排出国留学考察，接受了很多西方教育。他也是一个具备全面军事才能的人物，自然也是张林海的左膀右臂。不过。不过什么？不过张天行他不会武功，但是也不能小瞧他。张天行虽然不会武功，可是他的枪法很好，在军校的时候曾是全校的神枪手。哦，那他这个人为人怎么样？根据我们现有的资料显示，张天行为人很随和，跟他哥哥张林海截然相反，这一点他们真的不像兄弟俩。而且我们还调查到。张天行目前单身，上海的很多交际花呀、大家闺秀啊都很喜欢他。不过张天行对感情很认真，他和那些名媛啊、交际花从来只是逢场作戏。出国前，他曾经跟一个女大学生有过一段恋情，但是因为他哥哥张林海的阻止，无疾而终。之后他就再也没有谈过恋爱。可是现在，你却能引起他的注意，这就说明他很有可能对你有好感。我们就要善加利用这一点。我明白了。只要是对我有好感，就会对我放松警惕，到时候就能帮我引荐张林海。没错，所以这次的采访就是一个突破口，我们要好好抓住这次机会。好，没问题。你好，你好，我叫韩林雪，这是我的名片。我跟你们张天行、张将军约好了今天见面。您先在这儿休息一下，我去通知将军。哦，谢谢。嗯报告，说，将军，外面有个女记者要见你。没看我忙着呢吗？等一下，是。哎，等等，哪个女记者？那个女记者说她叫韩丽雪。韩记者来了，怎么不早点说？赶紧把她请进来。是。哎，等会等会等等。呃，你去忙你的吧，我亲自出去接她。是。不好意思啊，小姐，我刚刚有些公务要忙，让你久等了。没关系，公务要紧，我能理解。那办公室聊聊。嗯，好啊。
。没想到张将军您的办公室这么漂亮。过奖了。哦，我知道您很忙，我也不想耽误您太多时间，我们直接开始采访吧。没关系啊，反正我巴不得找个理由可以休息一下。我们那边坐。嗯请坐。嗯。有什么问的，尽管问，我一定配合。谢谢。那我们开始吧。嗯。请问这次您跟张林海大帅来上海的目的是什么？我们这次来的目的其实很简单，我们要推动全国的和平进程。嗯。推动全国的和平进程指的是什么？坦白讲。上海是一个鱼龙混杂的地方，也是中西方文化碰撞的地方，更是一个各种势力都垂涎已久的地方。但我最喜欢的，是上海这个地方，机遇与挑战并存。所以，如果想在全国推动和平进程，那么上海必须是第一站。我和大帅这次来还有一个目的，就是要在上海主持一次和平会议。有传闻说，张大帅这次来上海是来借钱的；也有传闻说这是野心勃勃之举。不知道您怎么看待这个传闻呢？传闻终究是传闻，雾里看花，中隔一层。当然了，如果大家非要这么说，我们也没办法，就当是为民间茶余饭后的谈资做点贡献吧。<笑>那您可不可以接下来具体跟我们说一说？关于这个和平进程指的是什么？现在国内这种军阀混战的局面，根本不利于我中华复兴。想要振兴中国，首先第一步必须要统一全国。只要有一方足够强大，就可以依靠武力统一全国。到那个时候，再走经济发展的道路，让中国真正的富强起来，绝不向任何人低头。那您是怎么看待关于内战不息的根本原因呢？这个问题的原因比较复杂，但是总的来说吧，可以分为两点。第一点，就是中国的主权遭到了破坏。现在的那些各国列强都想瓜分中国，可是他们很明白，一旦他们采取军事进入，那一定会遭到中国百姓的顽强抵抗。所以，他们就会选择在国内扶持一股力量，来为他们代言。那么，请问，你们是属于哪位列强呢？我们不属于任何列强，我们只属于中国百姓。接着说第二点，就是中华民族的优秀传统遭到了破坏，诸如忠恕孝悌啊、礼义廉耻，这些非常优良的传统。现在已经开始消退了，取而代之的是巧取豪夺，嗯，蝇营狗苟，失去了道德的约束，人才会做坏事，你说对吧，韩记者？张天行气质儒雅，才华横溢，文韬武略自有一套，和他哥哥张林海的残暴蛮霸完全相反。看来他的思想水平非常高，同一个家庭，差距怎么这么大呀、啊？嗯，韩记者，请继续。我想请问一下，您跟张大帅是亲兄弟吗？你觉得不像是吗？不像。是我们俩是亲兄弟，但是因为教育背景的不同，再加上年龄差异比较大，所以我们俩的性格跟思想截然不同。啊、哦，是我冒昧了。不会。嗯，嗯，没了，就这些，谢谢您的配合。整理完之后，我就可以发稿了。好，那辛苦韩记者了。不客气。嗯、非常感谢您今天接受我的采访。别太客气，日后有什么困难，尽管来找我。您跟张林海大帅真的是截然不同。其实，我一直仰慕大帅。今天听你说你们的政治思想，我更想拜见他本人了。
。所以你是想采访我哥？如果真的能够采访到张林海大帅，我想应该是我们整个通讯社的荣幸吧。将军，时间差不多了，我们该出发了。好，嗯、呃，我还有些其他事情，今天就到这儿吧，我们再约。好，再约。这得熬到什么时候？不是有句话说，叫最危险的地方最安全吗？明天是比武最后一天，趁着人多搞点乱子，趁机把龙头杖抢出来。这个主意好啊！这样聚集在太极门的上百号高手，就可以联手把你抓起来。上百号人呢，就算每人打你一拳，呜、哦！还是老老实实的在这儿等队长回来安排吧。偏偏遇到这种破事儿。<笑>明天的决赛呀、啊，有很多人看着呢，咱得穿件漂亮的衣服啊。谢谢师傅。<笑>宁儿，明天的决赛，你跟飘逸的输赢并不重要，而是借这次武林大会啊，相互切磋，熟悉对方的武功，才是最重要的。切磋归切磋，但我还是会赢的。从小跟他一起长大，他是什么水准，我很清楚。宁儿，飘逸最近一段时间进步很大呀。可师傅，我也在强大呀。你很在乎输赢吗？嗯。师傅，你忘了，我从小的理想就是，成为武功最强的人。宁儿，那万一……有的人比你武功高呢，那我就更努力的练功，超越他。你上进的心情，师傅十分理解。可是宁儿，咱们做事情可千万不能急躁啊。比武是咱们练武之人提高自己修为的方式，并不是以此来定夺胜败。胜败是常有的事情，赢了不骄不躁，输了再接再厉。千万不要气馁，明白吗？我明白了，师傅。师傅，您早点睡吧，我先回去了。唉。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心。我会赢的，宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心，我一定会竭尽全力。那就好。
鹰爪功，能吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。师哥，你没事吧？没关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。太不公平了！全世界的人都这么对我，老天爷，你对我太不公平了！我恨你，我恨你！为什么要这样对我？常常。怀疑自己是不是在梦里，兜兜转转全都是你身影。我的视线与一颗心被占据，冥冥之中多幸运遇见你。无论将来。我们的命运会怎样？我都会在你身边，永远都不会离开。如果有一天，一双手能把你抱紧，人生再没有遗憾可惜。我们要在一起。老天爷，师哥他并没有错，他这辈子命已经够苦的了。我愿意用我的一生来换他的幸福。
你来干什么？来向我炫耀你打赢我了是吗？如果我知道你那么在乎那个冠军，我会让给你。不要用这种同情的口气跟我说话。你忘了你说过的，要全力以赴吗？可是，你要我怎么做才好呢？其实你打赢我，我还是挺开心的。至少我以后有一个可以想要超越的对手。就像你以前总是把我当做你的目标一样，我没有把任何人当做对手，我只是顺其自然，慢慢的变强。那你为什么要变强呢？跟你一样，为了报仇啊！<笑>嘴巴说要报仇，心里想的恐怕不是这个样子吧？怎么样？太极门的安逸，让你失去了斗志是不是？跟陈荣宇在一起很快乐是不是？迎春和爹是怎么死的？你忘了是不是？我没有。只是我们不能急功近利，要先把武功练好啊！可你武功已经很强了，为什么不去报仇呢？你看，你就是这么软弱。你承认吧，你的心就是这么懦弱。是，我很懦弱，但不是因为爹、迎春、大家的死，令我陷入恐惧。也不是因为我担心失败，而是因为我知道，我有更重要的任务，是爹交给我的使命。就是因为这个使命，我才决定，我不能白白去送死。宁儿，报仇这件事情，我们能不争吗？争？我能跟你争吗？反正我什么都争不过你。我告诉你，我不管你有什么使命。我只有一个使命，就是亲手杀了殷啸天。我也不管你报不报仇，只要时机成熟了，我自己会想办法报仇的。所以，就算我死，我也无所谓。拿了冠军还不满意，还要跟我谈什么使命？根本就是个找借口的懦夫。师哥，我给你做了汤，快趁热喝，来尝尝吧，喝一点吧。心情喝、啊啊，没事吧？啊，没事没事。这只是一场切磋而已，输赢并没有那么重要的。我只是咽不下这口气。输赢只是一时的，虽然你这次没能拿到冠军，可并不代表你的功夫就比飘逸哥差呀。我不服气，明明就是我的功夫比较好，却是这个结果。明年还有机会啊，你就不要因为这件事情再为难自己了。你的手烫到了，疼不疼啊？没事，不疼。都是我不好，总是莽莽撞撞的。师哥以后会小心点的，对不起，对不起了。没事的，呃，你心疼了。进来，怎么样？采访的如何？采访倒是蛮顺利的。但除了采访，没有找到任何接近张令海的契机。不要着急，欲速则不达。他有约你下次见面吗？还没有。看来我们是要自己创造机会，让他对你产生更多的兴趣和好感，大幅度推进你们的关系。嗯，那接下来我该怎么做？工作上的交往毕竟不会太多。还是要靠私下的约会才能多接触，这样才能有更多的契机。私下单独约会啊？嗯。可是，我不太懂，怎么跟陌生男子单独约会？放心吧，接下来我会为你安排一系列的训练。这还可以训练？这是什么
，这些是我特意为你准备的行头，来帮你好好打扮一下。想要利用张天行获得见张凌海的机会啊，就要下足功夫吸引张天行，让他对你有更多的好感，甚至于迷恋。最好呢是让他离不开你，到那个时候，他就成为你手中的傀儡，任由你摆布，知道吗？女人最厉害的武器，就是自己的身体，尤其是像你这样漂亮的女孩。你是让我去勾引她呀？只要掌握好分寸，一定会事半功倍。这种无耻的事情我不做。你呀、啊，这怎么是无耻的事情呢？我又没让你跟那个男人结婚，也没让你动真心，只是让他对你产生好感。你也可以不动真心啊，难道就为这一点你就要放弃刺杀张凌海吗？可是，我相信你一定一学就会，关键是如何能抓住张天行的眼球。我相信这条大鱼一定会拜倒在你的石榴裙下。对付男人，尤其是一个已经对你有好感的男人，不管你做什么都是对的。你现在要做的呀，就是好好包装一下自己，掌握好分寸，其他的事情交给我吧。现在学了这么多，我到底应该怎么运用这些，才能让他对我心动呢？这你就放心吧，我已经派人去跟踪张天行，掌握了他的生活规律。到时候你只要适时的出现，按照我教你的东西，一个微笑就能将他的心俘获，剩下的一切，都将会是水到渠成。哥，哎，你在干嘛？你干嘛？呃，哎，你什么时候会煮菜了？哼，正确来说呢，是学会了煮汤。好，我尝尝。嗯，怎么样？你放了多少盐啊？我就。其实我自己也不清楚啊<笑>。那这个没事儿，我们可以下面吃
，我先尝尝吧。还可以下面，你确定？可以啊河南很有名的汤面，好香啊！嗯，尝尝，好吃吗？嗯，好好吃啊！真的吗？真的是用我煮的汤弄出来的吗？对啊。嗯，那我煮的汤也不错啊。<笑><笑>从小到大，我什么都没做过。来了太极门呢，又一直受你的照顾。我也不小了，应该学会自己做了。可是，这种事情本来就不该你们男人来做啊！我来吧。哎呀，就让我帮你一下嘛。那，我们女人本来就应该照顾你们男人的嘛。你要是都做了，那我们干嘛？那好吧，那你教我。嗯，好，我教你。那你看啊，这个线呢，要从这里穿过去，然后呢，再穿回来哎，队长，这太极门的情况怎么样？太极门守备森严，我只能从外侧观察。不过，我已经查清了情况。从武林大会的规模来看，太极门至少有两百多人，而且个个都会功夫。哎，我说队长，要不，咱让雪莲去勾引朱飘逸吧？你说什么呢？为什么是我去？你除了会勾引男人，还有什么用？你再说一次。我说什么你自己清楚。女人嘛，谁不喜欢啊？够了，都什么时候了还吵架？这马宁儿这几天也没消息了，不会出什么事儿了吧？不会。这次比武，他输给了朱飘逸，咱们正好利用这个机会，挑拨他们之间的关系。怎么样？我没猜错吧？到现在尹小天还想着马宁儿这颗棋子呢。哼，马宁儿这次绝对不会对朱票一手下留情的。要是让马宁儿抢了先机，那我们就失去夺龙头杖的主动权了。你说这龙头杖里面，到底藏了多少宝贝啊？据说藏了十吨黄金呢。多少？十吨黄金。哎呀！怪不得张大帅拼了命也要拿到龙头杖，十吨黄金，怎么花呀？嗨，我不用那么多，给我一块金锭就够我全家吃一辈子了。我还指望这笔钱，回家买地盖房娶媳妇呢。嗨，娶什么媳妇啊？有点野心行不行？这野心大了，容易引起猜疑。这贪狼死后，队长肯定在怀疑咱们。夜长梦多呀，我看。先把马宁儿给除掉算了。哎，这马宁儿要是死了，谁引朱飘逸出来？我的意思是啊，把马宁儿跟朱飘逸一起除掉，先下手为强。我怀疑这雪莲也想先下手夺得龙头杖，不如把他一起除掉。嗯、你就这么想雪莲死？早就看他不顺眼了。他不死，活着有什么用？
，难道你不是这么想的吗？别看这姑娘功夫不怎么样，可是她和队长的关系不一般呢、啊。要是她出了什么事情，队长肯定会怀疑。哼，管不了那么多了，弄死他再说。这个还需要咱哥俩一起合作才行呢。听说，你师傅梁甫芳已经怀疑到你了，你打算怎么办呢？怎么办是我的事情，这件事就不用你们操心了。嗯，拿宁儿，你是个聪明人，识时务者为俊杰，你也知道，跟我们作对是没有好下场的。你加入张大帅的亲卫队，将来一定会飞黄腾达，而且我们的目标就是要除掉朱飘逸。怎么样，你？考虑考虑，你不是想学鹰爪功吗？天底下最厉害的武功，加入我们吧凭你们的能力，就算我不帮你们，也能除掉朱飘逸。那不如我顺水推舟，送你们人情。好，没见过你这么聪明的人，太好了。那要我怎么做？雪莲，把我们的计划说给他听。是。现在是关键棋子，看来整盘计划有所推进。那他们为什么不叫上我们呢？不会是要单独行动吧？梁甫芳要是碍事，就把他干掉。队长，我们的目标不是龙头帐吗？有必要牺牲那么多无辜的人吗？哼！跟了我这么多年，居然还不了解我。在我眼里，为了龙头仗，那些阻碍我的人，他们就跟树底下的蝼蚁没什么区别。只要能拿到龙头仗，可以不在乎任何人的性命。干什么去了？我练功去了。
练功去了。哼，是不是又在偷偷练什么鹰爪功？你还去了竹林深处，是不是又去见了什么人，练那个下三滥的招式？我没有啊，师傅，你没有。妮儿，我真的不希望你练跟八极拳不相关的功夫。师傅，我觉得您是在偏袒自己的武术。就算我用出那些招式，那又能怎么样呢？你，你这是什么话呀？啊，这练武就像火一样，火能救人，也能毁人。你再这么不听劝告，迟早会走火入魔的。师傅，不是我偏激，我也想让我的功夫更上一层啊。可您，又不把拳谱传给我。拳谱。咱们家从来就没有过什么拳谱啊，那朱飘逸手上的拳谱又是怎么回事呢？哦，你就把拳谱传给他，不传给我啊？师傅，在你眼里我到底算什么吗？你，你简直是一派胡言！你，你越来越不像话了。大杰克奇，罚你，罚你在这个练功场蹲十天马步！哼！师哥，这么热的天，你歇会儿吧。师傅不理解我，但师傅的惩罚我一定要完成。哎呀，你就别犯傻了，快跟我回去，跟我爹说说。你不去，我去，我去找他说理去。爹，您为什么要惩罚师哥？哼，因为他还在练邪功，他不仅不听劝，反而目中无人，鬼迷心窍。您肯定是误会他了，师哥他现在已经不练鹰爪功了。我误会他？你没听见他顶撞我时候说的那些混账话？嗯，师哥，他怎么敢顶撞您呢？我想他肯定是因为心里不太舒服，所以对您说话莽撞了一点。闺女啊，我知道你护着他，是因为你喜欢他。这些爹都不反对。可是闺女，你知道宁儿现在变成什么样了吗？他的心性变得简直是另外一个人。你让我怎么放心把你交给他呀？我不管他变成什么样的人，他在我心中啊，始终都是我欣赏崇拜的师哥。而且我不管他用什么方法精进武艺，我就是喜欢他。他的初衷也是好的呀，爹，您就原谅他吧。哎呀，爹，我求求您了，您就不要再惩罚师哥了。闺女呀、啊，我看着你俩长大，你俩的感情爹心里清楚，爹也希望你能有个好归宿。可是马宁儿，她顶撞我也就算了。他天天练那些邪功，天天见那些个不三不四的人，你说爹怎么能把你交给一个我不放心的人呢？我不管，我就是相信他。哼，你我们到了。今天能来这里的，都是在上海滩非富即贵的人，所以你要注意自己的言行。不过，只要按照我教你的去做，不会有任何问题的。这些有钱人的 party 总是特别热闹，不会有人刻意注意你的，不用太紧张。Party 是什么意思啊 ？Party 呢，就是这些有钱人的聚会的意思。哦，好。我尽量不紧张吧。张天行已经到了。嗯
，你怎么知道？停在那儿的就是他的车。哦，韩小姐，你们两个怎么出来了？时间也不早了，我们就先回去了。好，那我派车送你们。哦，不用了，我没有车，他可以送我。是啊。我送他回去比较方便，多谢张将军美意。啊、哦，那就有劳武林小姐了。呃，不知道两位明晚有没有时间？我想请你们吃顿饭。啊，真不巧，我明天晚上正好有事情，不好意思啊。啊，那韩小姐呢？啊，哦，我有时间，我可以。好，那我明晚派车去通讯社接你。啊，好啊，谢谢。那我们就先走了。好，慢走。再见。再见。哎、你看，我说过你能做到的。不过我刚刚发现一个很严重的问题，什么问题啊
，你真的很迷人，讨厌。谢谢，韩小姐，请您稍等片刻，将军正在处理公务，一会儿就下来。好，谢谢您。嗯这幅田园合奏是我在慈善拍卖会上拍来的，喜欢吗？意境非常的美。这是乔尔乔内晚期的一幅油画作品，实际上最后是由提香韦切利奥完成。这幅作品展示了一幕人神心灵交流的环境，也体现了当时的人们对于美的追求和向往。这样的艺术处理，不是为了体现肉体的感官刺激。而是为了表现具有生命力的肉体和纯洁的心灵完美的统一。这种具有人文精神的美，恰好就是文艺复兴时期美的典范。真没想到韩小姐对于油画这么有研究、啊。一点点。在充满阳光的乡村生活当中，两位衣着华丽的年轻音乐家，和两个体态丰满的女神。沉浸在音乐当中，将人引入一种恬静的诗意境界，宛如一首人生颂歌，赞扬世俗生活中人性、人情和美的意境。画面将具有生命力的田园风光与和谐的人体，完美的结合在了一起这些书你都看过吗？看过，而且每一部分不止看过一遍。《双城记》，一个最好的时代，也是最糟糕的时代。那是智慧的年头，那是愚昧的年头，那是信仰的时期，那是怀疑的时期。这本书你看了几遍？呃，就一遍，一遍就记得了。对啊，美妙的诗句总是会让人过目不忘的，不是吗？当然了，我最喜欢的还是莎士比亚，尤其这本《罗密欧与朱丽叶》。这本书简直就是我的宝贝，当时我托了好多好多人才买到，而且还是英文的原装版。这本书讲述了一个凄惨悲凉的爱情故事。韩小姐，韩小姐，啊，对不起，你刚刚说什么？呃，没什么。嗯，如果你方便的话，我想请你吃个饭。哦，好。
吃了饭出来走走，挺舒服的。对啊，而且饭后多运动一下，其实对身体好的。啊。嗯，怎么了？啊，呃，鞋有点挤脚。你平时不怎么穿高跟鞋的吧？哦，平时穿的挺少的。来，你要干嘛？把鞋脱了呀，不然会容易把脚挤坏的。试一下。另一只，现在怎么样？解放了，感觉舒服多了吧？不，舒服多了。走吧，走啊，我自己拿吧。没关系，我来好了。嗯，谢谢啊。没事。今天晚上的晚餐，今天我很开心。开心就好，不用这么客气。嗯，那我上去了。拜拜，早点休息。哦、嗯，我的鞋。啊，抱歉。<笑>谢谢。拜拜。拜拜。帮我去查一下他的身份，尽快。是，开车。飘逸啊，你是我们太极门的骄傲啊！师傅，如果没有您的栽培，我也不会赢得这个比赛。这是你自己努力的回报，不要谦虚了。啊，师傅，你什么时候再教我别的？我想快点变得强大。不要给自己增加那么大的压力，要循序渐进。啊，我明白。那师傅，我先回房了。还是忘不了报仇。我还以为他会开心一阵子呢想到办法了没有？办法？哼，连尹啸天都在太极门栽跟头，哪那么容易？自从尹啸天受伤之后，我们行动全靠那个马宁儿，这样下去也不是办法。哎，尹啸天和雪莲之前私底下找马宁儿，他们要是甩开我们单独行动
把龙头杖私吞了怎么办？这也正是我担心的地方。如果队长真那么想，那咱们可就白忙活了。我们不能坐以待毙，干脆干脆我自己干。我正有此意，东西我都准备好了。嗯，这什么呀？这是五毒散，只要我能潜入太极门，在井水和饭菜里下毒，毒死太极门的人，龙头杖岂不唾手可得？放心吧，没人跟踪我。怎么了？找我有什么事？别紧张，我是来帮你的。帮我？武林大会都已经结束这么久了，你们迟迟不肯行动，你们到底有什么计划？别急，先帮我一个忙，和殷啸天没有关系。好吧。你说，要我帮你什么忙？帮我杀了毒蝎。毒蝎？你们不是一伙的吗？少废话！你是杀，还是不杀？那殷啸天知道了怎么办？我不说，谁会知道？毒蝎准备偷偷潜入太极门去下毒。到时候你们太极门的人都会死。你不怕把这件事情告诉殷小天，揭发你？你是个聪明人。现在你师父已经开始怀疑你。如果你在这个时候杀了毒蝎，那就是大功一件。他们还会怀疑你吗？再说了。就算你告诉了殷啸天，你觉得他是会信你，还是会信我这个跟了他十几年的人？哇，你这招够毒的！这不叫毒，这叫智慧。我帮你报仇，还能让你全身而退，怎么样？敢不敢？哼<笑>。我若是不答应你，我恐怕走不出这片树林了吧。马宁儿，你确实是个聪明人。我知道，你不想一直给殷啸天当傀儡。如果你有顾虑，我不为难你，我还是会把毒蝎的计划告诉你